നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് അതായത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ വിക്കേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നീ പേജുകളിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലാതെ കുറച്ച് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൗ കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് തീസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തു നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ളത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ആ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് അവിടെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയനിന് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെവൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ആ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ മൊത്തം ആറ് ഫൈവ്സ് വരും അൻ ആറ് അഞ്ചുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടെണ്ണം അതായത് ജോഡികളാക്കി പേറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഇതേപോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തി നോക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ നയൻ ത്രീ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെവൻ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അതിന് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പേറായിട്ട് എഴുതും അതിന് ടൂവിൻ്റെ പേറായിട്ടും സെവൻ്റെ പേറായിട്ടും എഴുതും അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൺ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നമ്പേഴ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ
അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ കീപാഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുത കൊടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ദാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയാമെന്നുള്ളവർ തനിയെ ചെയ്യണം ഇതിൽ നോക്കി എഴുതേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ശരിയാണോ എന്ന് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ആ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ തേർട്ടി ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് ചതുരാകൃതിയായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഹോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയർസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതായത് ഒരു ഹാളിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയർസ് ഉണ്ട് മൊത്തം അതിന് ഇത് റോ ആയിട്ടും കോളോ ആയിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണ് ദ ചെയർസ് ഇൻ വൺ റോ ഇൻ വൺ കോളം ആർ റിമൂവ്ഡ് ഹൗ മെനി ചെയർസ് റിമൈൻ അതായത് ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലുമുള്ള ചെയർസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ചെയറുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ആകെ കസേരകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതായത് നിരകളുടെ എണ്ണം വരികളുടെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ആ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഇവിടെ മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കസേരകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വരികളുടെ എണ്ണവും നിരകളുടെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരികളുടെ എണ്ണവും നിരകളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയ റിസൾട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലുള്ള ചെയറിന് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തത് അത് ക എത്രയാണ് അത് ഒരു റോയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു റോയ് ഒരു കോളത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പക്ഷേ അൻപത് ചെയർ കാണും അവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാ ഇവിടെ ഞാൻ മൊത്തം ഒൻപത് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര റോസും എത്ര കോളംസും ആണോ ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് റോസും മൂന്ന് കോളംസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൊത്തം നയൻ ഒൻപത് ഡോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോളത്തിലുള്ളതും ഒരു റോയിലുള്ളതും ഡോട്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു കോളത്തിലുള്ളതും ഒരു
ആ തുടർച്ചയായ കുറച്ച് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ആഡ് നമ്മൾ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആ കൂട്ടിയേക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സം ഓഫ് എൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന എൻ വരെയുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇവിടെ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പതിനാറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെക്കുക മൂന്ന് ഒന്നും നാല് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ അവിടെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന എത്രയോ വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യ സോറി എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വരെയുള്ള ഓഡ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ടൂൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഈസ് ദ സം ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ എഴുപത്തിരണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ തുകയാണ് എന്ത് ആയിരത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കിട്ടുന്ന തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഏത് വര നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പം ആ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ത്രീ ടു നയൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ
അവിടെ മലയാളം മീഡിയം കാർക്കുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അ